বদলে গেছে জীবন বদলে গেছে অভ্যাস সুস্থ থাকার চাবি কাঠি হলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত শরীর চর্চা আর তার সাথে ভালো খাবার ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক মহেশা শুধু আমার কিছু হলে বলছে মহেশা কি করব কিছু হলে বলছে মহেশা আমলি একটু টেলা আছে মানে খুবই আন্ডার টু মাঠ পুরো ফাঁকা আমার জন্য তোমাকে রান্না করার জন্য রেখে দিয়েছে রান্নাঘর ধ্বংস করে দিয়েছে একদম ওখানে নকল বৌদির চামচেগিরি করছে এখানে আসল বৌদিকে ফ্ল্যাট করছে আমি বলছি এটা ওর নাম হচ্ছে কিনজল এখানে ওর নাম হচ্ছে কিনজল কিনজল হচ্ছে অনেকে তার জান আর কি মানে ভাই একদিকে দুনিয়া একদিকে ঠিক আছে মানে ভাইয়ের সঙ্গে এরকম হৃদ্যতা মানে পুরো গল্পতেও এবং সেটা যত গল্প আস্তে আস্তে মানে ওপেন আপ হবে তত মানুষ আরো বেশি করে বুঝতে পারবে যে ভাইয়ের সঙ্গে একমাত্র এই পুরো বাড়িতে অনিকেতের যদি সব থেকে কাছের কেউ হয়ে থাকে যা কেউ জীবন দিয়ে ভালোবাসে সেটা হচ্ছে ভাই মানে ভাই যা বলবে সেটা শেষ কথা তো আর খুবই ফান লাভিং প্রচণ্ড এক্সট্রাভার্ট ঠিক আছে আরও উদয় এত ভালো পারফর্ম করছে চরিত্রটা ভীষণ ভালো এত লাইভলি এত লাইভলি এবং কোনো বাধা নেই চরিত্রটার এবং এখানে গিয়ে সবথেকে মুশকিলটা কী হয় যখনই কোনো চরিত্রকে খুব বেঁধে দেওয়া হয় যেমন আমার চরিত্র খুব বেঁধে দেওয়া মানে এত বেঁধে দেওয়া অনিকেতকে আর ওটা পুরো অপোজিট কিনজল মানে পুরোটা খুলে দেওয়া ওই খুলে দেওয়াতে একটা সন্ন সমস্যা হয় নয় খুব ওভার হয়ে যাবে ঠিক আছে নয় হবে না আর যদি ঠিকঠাক নোটে কানেক্ট হয় তাছাড়া দারুণ হবে উদয় লাস্টেরটা করছে এত ঠিকঠাক নোটে গান গাইছে শুন অপূর্ব লাগছে মানে যতক্ষণ স্ক্রিনে থাকছে মানে অডিয়েন্স ওর থেকে সরতে পারবে না আমার দ্বিতীয় হিরো শ্যামলি তো এখনো জানে না যে কিনজলের ওকে ভালো লেগেছে কেউ জানে না বাট আমি এত অভিয়াস করে দিচ্ছি তাও বুঝতে পারছেন মানে আমি কি বলবো শ্যামলি একটু টেলা আছে তাই বুঝতে পারছেন শ্যামলি এক্সপেক্টই করতে পারছে না যে এত বড় বাড়ির একটা ছেলে ওকে ভালোবাসবো নিজেকে এতটাই মানে মেন্টালি শ্যামলি অলরেডি বলেছে আমি দিদি বলে ডাকতে দিদি বলে ডাকতে আমি বলেছি তুমি নিশ্চয়ই আমার থেকে ছোট হবে বাট ও বলেছে না আমি তোমার থেকে বড় তো আমি খুব আঘাত পেয়েছি আমি আমার হোপ ছাড়িনি লাস্ট বল অফ দি ফাইট করবো আমাকে গোল দিতে হবে আমি দেখি মানে একটু টাফ হচ্ছে ট্যাকেল করা বুঝতে পারছে না অনেকে জানতে পারে কিঞ্জল যদি এসে বলে যে আমার শ্যামলিকে ভালো লাগে অনেকে তো এক মুহূর্ত সময় নেবে না যে পুরো ব্যাপারটা এক্সিকিউট করতে যেটা হোক কিন্তু এটাই এবার দেখার যেটা আমরা এত আলোচনা করছি সেটা আসলে গিয়ে কি হচ্ছে সেটা একমাত্র সৌভিক জানে আর কেউ জানে না দেখে শুনতে পেয়ে গেছো আমি তোমাকে ভালোবাসি হ্যাঁ আসলে প্রবলেমটা তোমার হবে পরে বুঝতে পারছো না কি হবে যেহেতু তুমি ভালো থাকো সেই জন্যই ভয় পাচ্ছি যদিও ভাসবে সেখানে আবার খুব কাছের মানুষ যদিও জানতে পারে কিঞ্জলের কোন সফট কর্নার তৈরি হয়েছে 
ধ্বংস করে দিয়েছি একদম মানে কিছু নেই রান্নাঘরে অবশ্যই <laughs> 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 কারণ আছে কারণ যে মেয়েটা বিশ্বাস করে যে এটা সেটা হলে হয়তো কাঁদো না মজা নিত কিন্তু শ্যামলী কেঁদে ফেলেছে কারণ আহ শ্যামলী কখনো ভাবেনি যে তাকে কেউ ভালোবাসতে পারে সে নিজের ভাইদের কাছ থেকে এতটাই অবহেলা পেয়েছে এতটাই মুখ শুনেছে দিনের পর দিন সে মনে করে তার এখন ওই বিয়ের প্রেমের বয়সই নেই তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটুকু আশ্রয় সে এখানে পেয়েছে এখন যদি সেই মালিক মানে মালিক পক্ষ যদি তার মধ্যে কেউ যদি আমাকে ভালোবেসে ফেলে আমার আশ্রয়টুকুও চলে যাবে সেই মানে আশ্রয়হীনতার ভয়টা পাচ্ছে সেই আশঙ্কাটার ভয় পাচ্ছে জি বাংলার অফিসে মহেশ্বর একটা চিঠি পাঠিয়ে যে ভাই শ্যামলীকে বল আমাকে সারাক্ষণ বিজি না রাখতে আমাকেও কোনো কাজ করতে ইচ্ছে না কিছু হলেই বলছে মহেশ্বর কি করবো কিছু হলে বলছে মহেশ্বর আরে এত অ্যাপ্লিকেশন আমাকে আরো দশটা কাজ দেখতে হয় না মহেশ্বর শুধু আমার তাই জন্য আপনি জি বাংলার যে কটা ফ্লোরে যান মহেশ্বর দেখতে পাবেন না এই দেখুন মহেশ্বর আমার সামনে বসে আছে ও শুধু আমার মনে সে শ্যামলীর সকালে আমি বরের সাথে কাজ করেছি রাতে আমি বউয়ের সাথে কাজ করেছি কাজ করছি ওখানে নকল বৌদির চামচে গিরি করছে এখানে আসল বৌদি কে ফ্লাট করছে একদম আমি এর মধ্যে যেতে পারিনি কিন্তু এর আগেও ওর ফ্লোরে অনেকবার গেছি সে সুভাগ জল চলাকালীনও গেছি বা মাঝে কাজ না থাকলেও গেছি এর মধ্যে যাওয়া হয়নি কারণ প্রতিদিন প্রত্যেকটা সিনেই থাকছি প্রতিদিন একটা চাপ যাচ্ছে ও ফাঁকা পেলে চলে এসছে দু একবার এসছে মানে সত্যি কথা মানে হাস্যকর মানে এই ফ্লোরে যেদিন মিশমির সঙ্গে বোধ হয় আমরা সেকেন্ড ডে শ্যুট করেছি ঠিক আছে ঠিক আছে কত বছর পরে মিশমির সঙ্গে দেখা ওকে আমি চিনি জানিও না এখনো জানিও না মানে সেরকমভাবে হঠাৎ করে মানে সৌরভের বিয়েতে আমাদের দুজনে ইনভিটেশন ছিল এখানে ঠিক করলাম চলে যাই ওখানে গিয়ে মানে যেন এটা কোথায় না কি হলো এটা কেন মানে এর কোনো উত্তর নেই আমার কাছে মানে ওদের কারোর কাছে নেই কারোর কাছে নেই এতটা অবাক করে আর কি কেন হচ্ছে সবাই মিলে চাইছে আমাকে মানে সিঙ্গেল না রাখতে আমি বুঝতে পারছি না কেন ভটকালি করতে চাইছে কে জানে কোন ফ্লোর থেকে হচ্ছে না রে 
তারপরে হয় ও স্ক্রিপ্ট আওড়াতে থাকে যেটা আমি দেখেছি আর না হলে ও তনু নামে ফোন আসছে ভিডিও কল আসছে সেই ফোনটা নিয়ে সাইড হয়ে যায় মানে এটাই হয় একদমই একদমই তাই আমি শ্বেতা রুবেল কে আমি টিপস দেবো না ওদেরকে আমি অনেকদিন ধরে মানে রুবেল কে তো অনেকদিন ধরে দেখছি তো ওদের ভালোই বেশ চলছে আর ওফুলি গুড নিউজ আসছে রণদাকে আমি জাস্ট সবে শুরু করেছি চেনা তো এখন ইটস টু অর্লি টু কমেন্ট কারণ এত কোথাও কোনো মানে সেরকম ল্যাদ খেয়ে যাওয়া চুপচাপ সবাই খুব এক্সাইটেড সারাক্ষণ খুবই এনার্জেটিক আর কি সবাই জীবনে কিছু করে দেখাতে চাই এরকম ব্যাপার আর কি সারাক্ষণ এটা ইনক্লাব জিন্দাবাদ এটা একটা ব্যাপার আর কি ভালোই লাগছে এটা সকলে একটা কথাই বলার যে সোম থেকে শনি রাত সাড়ে আটটায় কোন গোপনে মন বেশিছে দেখবেন অবশ্যই রিপিট টেলিকাস্ট দেখবেন না দিন রাত খাটনি করে কাজটা করছি আর সব থেকে বড় কথা গল্পটা একটু ইউনিক মানে প্রত্যেকটা সিরিয়ালে গল্পটা দেখানো হয় যে নায়িকারা সব পারে আর কি মানে কখনো নায়িকা মানে কাটারি নিয়ে দৌড়চ্ছে কখনো বা গোয়েন্দা হয়ে যাচ্ছে কখনো বা সব কিছু পারে আর কি কিন্তু এখানে শ্যামলি কিন্তু সব কিছু পারে না ও শুধু সিরিয়াল দেখতে ভালোবাসে ও গান গাইতে পারে না সেভাবে ও নাচতে পারে না সেভাবে ও বিরাট কিছু পারে না যেটা নর্মালি আমরা সাধারণ আর পাঁচটা মেয়েরা মানে সাধারণ বুদ্ধিতে চু মানে অনেক সময় হয় কি যে কোনো একটা অস্থির মুহূর্তে বুদ্ধিটা মাথায় কাজ করে না ওর মাথা ঠান্ডা রাখে বুদ্ধিটা বের করতে পারে কিন্তু মানে অস্বাভাবিক কিছু করতে এখনো পর্যন্ত শ্যামলি পারে না তো এটাই গল্পটার ইউনিকনেস কারণ আর পাঁচটা নায়িকারা যেটা পারে সেটা শ্যামলি পারে না তো প্লিজ তাই শ্যামলিকে দেখার জন্য দেখতে হবে কোন গোপনে মন মিশেছে টিভিতে টিভিতে সোম থেকে শনি সাড়ে আটটা জি বাংলা ও মোটামুটি ওই বলে দাও ঠিক আছে মোটামুটি তোকে অনেক ভালো হয় বলতো ওনাকে বলে ধমকি ফমকি দিয়েছি টিভিতেই দেখবে না রিপিট ফিপিট দেখবেন না কোনো ওটিতে দেখবে না টিভিতেই দেখবেন ঠিক আছে হ্যাঁ তো টিভিতেই প্লিজ দেখুন সোম থেকে শনি রাত সাড়ে আটটা কোন গোপনে মন ভেসেছে জি বাংলার পর্দায়